ওয়েলকাম ডিয়ার স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু জিও উইথ এস এমডি স্যার ইউটিউব চ্যানেল আমি সুমন দত্ত তোমাদের অনলাইন টিচার আজকে তোমাদের আমি শিলা ও মাটি অধ্যায়টি পড়াবো দেখো শিলা ও মাটি এই অধ্যায় আমরা যেটা পড়বো তার একটা সারাংশ তোমাকে আগে দিয়ে দিই দেখো শিলা এখানে আমরা দেখব শিলা কয় প্রকার শিলা কি শিলা সংজ্ঞা কি হ্যাঁ শিলাকে আমরা কয় ভাগে ভাগ করতে পারি তারপরে আমরা দেখব শিলা থেকে কিভাবে মাটি সৃষ্টি হচ্ছে ঠিক আছে তো এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব তাহলে তোমরা শিলা সকলেই দেখেছ বলেই আমার মনে হয় কেননা তোমরা বিভিন্ন স্থানে শিলার উপস্থিতি লক্ষ্য করতে পারবে কেউ যদি রেল স্টেশনে গিয়ে থাকো কখনো তাহলে দেখবে রেল লাইনের ধারে বিভিন্ন স্থানে শিলা পড়ে থাকে কেউ যদি পাহাড়ে বা পর্বতে কখনো বেড়াতে যাও তাহলে সেই পাহাড় বা পর্বত একটা শিলা দ্বারা গঠিত তো এগুলো হচ্ছে শিলা তাহলে শিলার একটা প্রপার সংজ্ঞা দেওয়া দরকার হুম আমাদের পৃথিবীর উপরিভাগটা যে কঠিন আবরণ দ্বারা গঠিত তাকে আমরা বলে থাকছি কি শিলা তাহলে আমাদের পৃথিবী পৃষ্ঠের উপরের কঠিন যে আবরণ সেটাকে আমরা কি বলে থাকছি শিলা আচ্ছা তাহলে শিলা কি শিলা কি শুধুই একটা শিলা না তার মধ্যে আরও অন্য কিছু থাকে অবশ্যই অন্য কিছু থাকে সেগুলো কি সেগুলো হচ্ছে শিলা বিভিন্ন খনিজ পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত ঠিক আছে যদি তুমি জানতে চাও যে কি ধরনের খনিজের সমন্বয়ে গঠিত হয় সাপোজ তোমাকে একটা আমি উদাহরণ দিচ্ছি যেমন মনে করো গ্রানাইট শিলা গ্রানাইট শিলা যে সমস্ত খনিজগুলো নিয়ে গঠিত থাকে তাদের নাম হচ্ছে কোয়ার্জ হর্ন ব্লেন্ড ফেলসপার মাইকা তো এই ধরনের কিছু খনিজ নিয়ে একটা শিলা গঠিত হয় ঠিক আছে আচ্ছা এর পরবর্তীতে আমরা চলে গেলে আমরা সেখানে আলোচনা করব বিভিন্ন ধরনের শিলা সম্পর্কে মানে শিলার প্রকার ভেদ নিয়ে তো দেখো প্রথমে আমাদের যেটা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের আগ্নেয় শিলা এবার তোমাদের বলে দিই আজ থেকে প্রায় চারশো ষাট কোটি বছর আগে যখন পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীর সৃষ্টির সময় কি ছিল একটা জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড ছিল একটা আগুনের গোলা ছিল তাই না তারপরে পৃথিবী আস্তে 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 ঠান্ডা হতে হতে পৃথিবীর উপরিভাগটা কি হয়েছে শক্ত হয়ে তৈরি হয়েছে আগ্নেয় শিলার দেখো এই যে এই অবস্থাটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ম্যাগমা হুম যেটা বাইরে বেরিয়ে আসছে লাভা রূপে তো এই লাভাগুলো আস্তে আস্তে জমাট বেঁধে বেঁধে কিসে সৃষ্টি করছে আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি করছে তো এর উদাহরণগুলো দেখে নেব গ্রানাইট ব্যাসল্ট এগুলো হচ্ছে আমাদের আগ্নেয় শিলার উদাহরণ ঠিক আছে আচ্ছা শুধু উদাহরণ জানলেই হবে না এখানে আমাদেরকে কিছু বৈশিষ্ট্য জেনে রাখতে হবে দেখো বৈশিষ্ট্য এখানে শুধুমাত্র একটা কথাই লেখা আছে আগ্নেয় শিলা কঠিন সহজে ভাঙে না আমি তোমাদের দু চারটে বৈশিষ্ট্য বলে দিচ্ছি সেগুলো একটু মনে রাখার চেষ্টা করবে তাহলে কোন কোনগুলো দেখো আচ্ছা তার আগে একটা কথা বলি এই শিলাকে আমরা জনক শিলা বলে থাকি কি বলা হয় জনক শিলা বর্গীর্য দন্তন্য ক জনক শিলা কেন জনক শিলা বলা হচ্ছে কারণ পৃথিবী সৃষ্টির প্রথমে সবার প্রথমে এই শিলাটা সৃষ্টি হয়েছিল বলে একে জনক শিলা বলা হয় বোঝা গেল হ্যাঁ তাহলে যদি বলে কোন শিলার সৃষ্টি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম হয়েছিল তাহলে আমরা অ্যান্সার করব আগ্নেয় শিলার আগ্নেয় শিলার বৈশিষ্ট্যগুলো কী তাহলে প্রথম বৈশিষ্ট্য তুমি এটা উল্লেখ করতেই পারো যে আগ্নেয় শিলাকে জনক শিলা বলা হয় ঠিক আছে আগ্নেয় শিলার মধ্যে আমরা কেলাসের মতো গঠন দেখতে পাই আগ্নেয় শিলা অনেকটা শক্ত প্রকৃতির হয় ঠিক আছে আগ্নেয় শিলার ভঙ্গুরতা কম হওয়ায় এটা ক্ষয় প্রতিরোধের ক্ষমতা বেশি মানে খুব সহজে ক্ষয় হয় না তো এগুলো হয়ে গেল আগ্নেয় শিলার বৈশিষ্ট্য এবার আগ্নেয় শিলা হচ্ছে জনক শিলা আগ্নেয় শিলা থেকে অন্যান্য শিলাগুলো সৃষ্টি হচ্ছে অন্যান্য শিলা কোনগুলো একটা যেমন দেখো এখানে রয়েছে পাললিক শিলা এবং একটু নিচে যদি আমরা চলে যাই সেখানে আমরা আলোচনা করব রূপান্তরিত শিলাকে নিয়ে ঠিক আছে তো এই যে বিষয়গুলো এগুলো সবই হচ্ছে আমাদের কি এগুলো সবই আমাদের কিন্তু আগ্নেয় শিলা থেকে সৃষ্টি তো এবার দেখবো আমরা পাললিক শিলা থেকে কাকে বলবো দেখো পাললিক শিলা হচ্ছে এমন এক ধরনের শিলা যেটা সমুদ্রের নিচে স্তরে স্তরে জমা হয় স্তরে স্তরে জমা হয় কথাটা ভালো করে খেয়াল রাখবে স্তরে স্তরে জমা হয় তাহলে বলে দিই দেখো আমাদের পৃথিবীতে যে সমস্ত আগ্নেয় শিলাগুলো রয়েছে সেগুলোর ওপরে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি যেমন নদী বায়ু সমুদ্র তরঙ্গ এগুলো কি করছে তাকে আস্তে আস্তে শিলাখণ্ডগুলোকে ক্ষয় করছে ক্ষয় করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করছে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলো কোনো বায়ুর দ্বারা বা কোনো নদীর দ্বারা কোনো সমুদ্র বা হ্রদের তলায় এসে গিয়ে যখন স্তরে স্তরে জমা হচ্ছে তখন তাকে আমরা এবং বহু বছর পরে যে শিলা সৃষ্টি করছে তাকেই আমরা বলছি কি পাললিক শিলা পাললিক শিলার উদাহরণগুলো দেখো বেলে পাথর কাদা পাথর এবং চুনা পাথর হচ্ছে পাললিক শিলার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে পাললিক শিলার বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি হবে পাললিক শিলা এটা কি সহ নরম সহজে কিন্তু এটা ভেঙে যায় না আর কি পাললিক শিলায় আমরা স্তরায়ন দেখতে পাবো তাই এটাকে আমরা কি বলে থাকি স্তরীভূত শিলা বলে থাকি আরও একটা ভালো প্রশ্ন তোমাদের বলে দিই পাললিক শিলায় আমরা জীবাশ্মের উপস্থিতি দেখতে পাই ঠিক আছে একমাত্র পাললিক শিলায় হচ্ছে একটা শিলা যেখানে আমরা জীবাশ্মের উপস্থিতি লক্ষ্য
রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হচ্ছে মানেটা কি আমাদের পৃথিবীর উপরিভাগটা শীতল হয়েছে কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগটা ভেতরের দিকটা এখনও কিন্তু প্রচণ্ড গরমই রয়ে গেছে তো সেই ভূগর্ভের তাপে এবং সে ভূপৃষ্ঠের চাপে যখন আগ্নেয় শিলা এবং পাললিক শিলা রূপান্তরিত হয়ে বা পরিবর্তিত হয়ে নতুন একটা ধর্মবিশিষ্ট শিলায় পরিণত হয় সেই শিলাকে আমরা বলে থাকছি রূপান্তরিত শিলা বোঝা গেল আচ্ছা রূপান্তরিত শিলার উদাহরণ কি হবে রূপান্তরিত শিলার উদাহরণ হবে মার্বেল স্লেট তোমরা ছোটোবেলায় যে স্লেটে লিখেছ বা লিখেছ কিনা আমি সঠিক জানি না নিশ্চয়ই লিখে থাকবে কেন লিখবে না তো সেই স্লেট হচ্ছে আমাদের রূপান্তরিত শিলার উদাহরণ এছাড়া আমরা যদি লক্ষ্য করি আমাদের যে বিশ্ববিখ্যাত সৌধ তাজমহল সেটাও কিন্তু এই রূপান্তরিত শিলা দ্বারা গঠিত তাহলে রূপান্তরিত শিলার বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি হবে একটু দেখে নাও দেখো রূপান্তরিত শিলা অপেক্ষাকৃত আমাদের যে আগ্নেয় শিলা এবং পাললিক শিলা তার তুলনায় বলা যায় যে একটু শক্তই হয় ঠিক আছে যেহেতু রূপান্তর ঘটে সেই জন্য এটা অনেক বেশি কঠিন হয়ে যায় রূপান্তরিত শিলাটা আচ্ছা তো রূপান্তরিত শিলার মধ্যে আমরা কেলাস দেখতে পাই আচ্ছা তারপরে আমরা দেখব পাললিক শিলা যখন রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হয় তখন কিন্তু তার ভঙ্গুরতা কমে যায় মানে পাললিক শিলা থাকে কি অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রকৃতির সেটা যখন রূপান্তরিত হয়ে রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হয় তখন তার কিন্তু যে ভঙ্গুরতা সেটা কিন্তু অনেকটা বেড়ে যায় সরি কমে যায় ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখো কিছু শিলার নাম বলছি এবং সেগুলো থেকে রূপান্তরিত হয়ে যে সেলাই পরিণত হয় সেটার নামগুলো বলেছি যেমন দেখো গ্রানাইট থেকে রূপান্তরিত হয়ে হচ্ছে নিস ব্যাসল্ট থেকে হচ্ছে অ্যাম্ফিবোলাইট আর কি কি হচ্ছে দেখো বেলে পাথর থেকে হচ্ছে কোয়ারজাইট চুনা পাথর থেকে হচ্ছে মার্বেল পিট কয়লা থেকে হচ্ছে গ্রাফাইট শেল থেকে রূপান্তরিত হয়ে হয় স্লেট এবং ফিলাইট থেকে রূপান্তরিত হয় হয়ে সিস্টে পরিণত হয় বোঝা গেল তো এগুলো হলো কিছু আমাদের রূপান্তরিত শিলার উদাহরণ তো আজকের ক্লাস আমি এখানেই শেষ করছি দেখা হবে তোমাদের সাথে আবার পরবর্তী ভিডিওতে আবার নতুন একটি অংশ নিয়ে ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করো এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলে যেও না গুড বাই